Let's stay po to all ka pamilya. Ay, ako. Sobra po akong excited na ma-share yung experience ko today. Bago po ako nagbasa, nag-one-on-one -on -one po muna kami ni Lord. Wala lang po kasi. Sobra lang po akong na-amaze sa lahat ng ginagawa niya. Ang dami po namin mga answered prayers. Naniniwala po ako na kayo din. Kaya, nag-one-on-one -on -one po ako kay Lord bago po ako mag-record. Tapos na-amaze po ako na kaya niya tayong sagutin. Ta kaya niya tayo talagang sagutin by his own words. Basta gusto mo. Basta gusto mo siyang marinig. Maririnig niya tayo. Magsasalita siya sa atin. So, since Friday po ngayon, di ba, bunot day natin. Uh, uh, gusto ko pong uh, i-share din yung uh, isa sa pinag-pray namin, si Kirby, na nakauwi na. May hydrocephalus na bata. Uh, si Kaylee. Uh, tapos si Lian. Iba-iba po yung storya ng buhay nila pero ina-encourage ko nga po sila na sila mismo yung mag-ano eh, mag-testimony. At mga iba pa po na kabilang nakakilala sa kanila. So today, uh, bago po tayo mag-start, mag-premo muna tayo. Father God in heaven, we thank you. Uh, Truly, Lord, you listen to our prayers. You listen to every one of us. And speak to us in different ways. Lord, salamat po sa araw na to na muli kaming magtitipon-tipon tsaka makikinig ng salita mo. Sabi niyo nga po, Lord, na if we make your word, Lord, our foundation, our guide, ang magiging maayos po ang lahat. According to your will, Lord God. Kaya po sa araw na to, alam ko po, will nyo na kausapin namin kayo at ha, mangha kami sa kaya nyo sabihin sa amin. Maraming salamat po. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Iyakin po talaga ako eh. Pero po, ang title po natin today is A Prayer to See God's Light. Gusto nyo po ba yun? O ba diba, lahat tayo gusto natin makita yung katotohanan, kung ano talaga yung dapat natin gawin. At ang ating verse po is taken from Isaiah 60 verse 20. Pero po, pag, nung titignan ko po, Isaiah 60, malapit po doon sa Isaiah 58 nung first day ng ating prayer and fasting, ba diba? Na yun po, doon po talaga ako pinunta ng Panginoon na verse. Ah, after po noon, 59, eh, nag, nag, nagkaroon po ng, sa story po ng Isaiah, sa chapter 59 po, nandoon yung, yung sin, confession, and redemption. Tapos sa 60, there is the glory. Gabi niya, the glory of Zion. Dito na po yun, mararanasan na nila yung, yung totoong light ni God, yung paano sila i- ibabalik ng Panginoon pagkatapos nila magsisi at magsorry sa kanilang mga kasalanan. So, ang verse po na iaano natin is, sabi niya, Your sun shall no longer go down, nor shall your moon withdraw itself. For the Lord will be your everlasting light, and the days of your morning will be ended. Sarap po naman pag COVID dyan na yun sinasabi ni Lord dito, no? Pero alam ko po may sarili-sarili tayong pinagdadaanan. Kaya po, kung paano po kayo sagutin ni Lord, hindi intayin ko po na yung amaze na amaze na kayo at sana share nyo sa amin. So ngayon po, di kaninang umaga talagang nag po ako kay Lord tapos sinusinulat ko po yung aking mga tanong sa Kanya. Believing na sasagutin niya ako. Ganun naman si Lord po talaga eh sa akin. And I know kayo rin po may sinasagot din ang Panginoon sa inyo. Ha? Pero na-miss po ko sobra. Dito po yung, yung ano sinulat ko. Father God, forgive me po sa mga asalanan ko ha. Especially if I did not put you first. 
kasi feeling ko po, syempre pag nanay ka, kailangan kang gumising, uh, magluluto, magbabaon pa yung anak ko na nagtatrabaho. Lahat-lahat, iniisip ko na po kaya when I wake up in the morning, titingin lang muna ako sa ceiling, mag mag maglalambing lang ako kay Lord. Tapos, yun po, iaalay ko lang po lahat yung aking gagawin sa kanya na worship ko uh, for the whole day. Tapos, yun na, tatayo na ako, go, go, go na. Tsaka na lang, tapos, tsaka ako mag devo Tapos, tanggalan ko pa muna ng tubig si Angelo sa ulo. So, ano po yung ano kaya sa feeling ko, kini-question ko kung, Lord, ikaw ba yung pinuput first ko? Kaya sabi ko, Lord, sa so short prayer ko po ba, bago po ako tumayo at magpakananay, eh, nag-glorify ko po ba kayo? Yun ang tanong ko kay Lord. Tapos, uh, bag, pagkatapos kong magsulat po yun, may hila na kasulat, sinulat ko po, papakita ko po sa inyo. Tapos, bubunot po ako dito ng word ni Lord. Tapos, ang sabi po niya sa akin, Ruth 2, verse 12, sabi ni Lord, May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Aba, edi sobrang tiga. Oh, alam talaga ni Lord. Alam niya talaga kung marami tayong gagawin sa mundong ibabaw. At kung ano ba talaga yun. Kung talaga ba na tapos sa puso yung ating panalangin sa kanya. Sabi nga ni Lord, hindi niya titignan. Oh, ilang oras ka nagpray. Eh kahit nakakaba po pag wala sa puso, eh baka hindi po naririnig ni Lord. Parang sinabi ni Lord, narinig kita anak. Hey, Tuwag-tuwa ako. Thank you Lord, sabi ko. Tapos may question na naman ako. Ang dami kong question kay Lord nga eh. Lord, please give me wisdom po sa everyday devotion at Bible studies, adult man, youth, or children. Kasi nga po syempre, yun nga po yung pinapagawa ni Lord, di ba sabi niya sa akin? Apo, sabi niya, sabi, bumunot ako ulit. 2 Chronicles 16.9 The eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Abire, sinagot na naman po ako ni Lord, di ba? Kaya sabi ko, Lord, thank you very, very much po talaga. Kasi, siyempre, kailangan ko po talaga yun. Kailangan ko po na palakasin ako ni Lord at saka talagang nakikita niya ba na sana committed po talaga tayo sa pinagagawa niya sa atin. So pangatlo tanong nga naman ako Lord I know po that you are in control of everything. Praying po for healing sa mga nagpapapray holding and hoping unto you po. Sabi ko pati po nga po kahit aso na mag-ooperahan pinagpipray pa namin. Sabi ni Lord, Psalm 115, verse 14, May the Lord make you increase, both you and your children. Nag-question ako, Hey Lord, Lord, we will just keep on praying for all them po. Kasi, inisip ko, kasi nga po lahat kami na nagpe-pray pagkagabi, sasama po naman na, namin lahat yung mga nagpapapray. So, hindi ko naintindihan, Lord, what, what, ano ibig mo sabihin? Pagbutot ko naman, sabi na naman ni Lord, Proverbs 12:24 The hand of the diligent will rule, while the slothful will be put to forced labor. Lord, ano yung ibig sabihin nun? Di ba parang sa mga katamanan sa pagtatrabaho yun? Tingin ko po, pati sa panalangin, gusto po ni Lord maging diligent tayo. Para maging victorious po ang ating panalangin sa Kanya. Tapos sabi ko po, Lord, thank you po sa lahat. Praying po na maging ready po kami ng family ko, lahat ng clan, our loved ones, for every person that you sent in our lives. Uh, sana ma-share po namin si Jesus Christ, your son, the only Savior, that you will be our everlasting light and our days of mourning will be ended. Happy face pa ako doon na talagang kiniklaim ko na lahat, lahat. Alam niyo po pero sabi, nung bumunot ako, Matthew 3.10, sabi niya po, The axe is already laid on the root of the trees. Therefore, every tree that does not bear good fruit is cut down, thrown into fire. Medyo natakot po ako. Kasi po gusto ko po nga lahat, kung pwede lang, kahit si Jesus gusto po niya yun eh, no one shall perish. 
Pero po talaga hindi tayo yun si Lord. Basta hindi nagbe-bear fruit. will be cut off. Kaya mo naiyak ako. At nagpe-pray talaga ako. Natakot ako. Kasi lahat naman ng tao na dumating sa buhay natin. Naging hindi man maganda ang nangyari o maganda. Di ba po? Pinipray pa rin natin sila na maging okay lahat. Kaya po yun. Um, nagpray ako uli. Tapos sabi ko na gano'n, Lord, please help us all to really have a good and true relationship with you po. So that we will bear fruit and give glory to your name. Tapos, ang nabunot ko po is yun, Isaiah 41 verse 10. Sabi ni Lord, Do not fear for I am with you. Do not be dismayed for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Straight to the point. Sabi ni Lord, alam niyo natatakot ako. Hindi nag thank you po rin po ako. Tapos po sabi ko, last na po Lord, praying po for, uh, ito na po yung sa negosyo naman na inumpisahan. Kasi po, kaya niyo po, another testimony ko po yun. After the result, isi-share ko po sa inyo yun. Dahil yung provisions na kailangan namin, sabi ko yun, Lord, yung pambayad po namin, Lord, may we glorify you po at di namin po kayo mapahiya sa ibang tao. So, sabi ni Lord, the Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust Him. Di ba ba? Grabe ang sagot ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, thank you, thank you very much po for everything. To you, we entrust Lahat, lahat po, Panginoon. That you, thank you so much, Lord, for your time with me. Amazed po ako sa bunot lang. And you answered me in a very special way. Kwekwento ko po, Lord, to sa mga anak ko. Love you po, Father God. Tapos bigla akong tumingin sa, sa heaven. Tapos ko, Lord, isishare ko po ba ito sa devotion? Tapos bumunot ako. Alam niyo po, pinagalitan ako ni Lord. Sabi niya po, James 4.8 pinapagalitan din po ako ni Lord kala nyo, panay maganda hindi, habi niya draw, draw near to God and He will draw near to you cleanse your hands, you sinners and purify your heart, you double-minded piruin mo, di ba sabi nga ni Lord pag malaki mo ako ah tapos so yun po yung yung ano ko you double-minded, sabi ni Lord kaya nagsorry po ako kay Lord nagsorry po ako at doon ko po nakita na, nakita ko po na na yun sabi ni Lord i-share ko pero po nagpray pa rin po ako tapos nag nagkaslat pa po ako pinaano ko kay Yunis please ikaw magkaslat kung i-share ko pa yung devotion so ang sabi ko po binigay ko po sa kanya yung dalawang cards tapos Lord pag dalawang ganyan yes pag makikita ko yung word nyo pag hindi, no isang cast lang po ni Yunis yes i-share mo, kaya po yun sinishare ko po sa inyo maniwala man kayo sa hindi God speaks God wants to be uh, the light your guide in everything kaya po sabi ko nga, nabuhay naman tayo na hindi i-please ang kahit sino At ginagawa natin ang mga bagay not to please anyone but to please God the Father in heaven. Maniwala man po kayo sa hindi, I'm just doing my part as God's child. Sharing yung amazing things na pwede niyang gawin, pwede niyang sabihin sa inyo and see the power of His words in your life. Kaya po yun. Yun po yung aking devotion. And syempre, hindi naman po mawawala ang ating bunutan day. Kaya po, dito naman po ako ngayon bubunot kasi na-amaze po ako talaga. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ready na po ba tayo? So, ito po. So, number 1. Sabi po niya, Proverbs 15.1 a soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Ingat-ingat po sa ating mga pagsalita, sa mga pagsagot. Tandaan nyo po, it's not what you say, 
it's how you say it. So, number two po. Uh, Matthew 12.50 Jesus said, Whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. So, yun po. Parang sabi ni Jesus dito, Obedience pa rin. Follow God's will in your life. Ganda po nito sa sa DFD. Yan po yung next topic namin. The principles of making decisions. How to follow God's will. Ha? Minsa po si-share ko po yun. Ha, number three. Ay. Ito po. First John, ang labo. Sabi niya, therefore, let that abide in you which you heard from the beginning. If what you heard from the beginning abides in you, you will also abide in the Son and in the Father. And this is the promise that He has promised us, eternal life. Paniwalaan po natin at sumunod tayo. Abide, sabi niya. Sabi nga po ni Jesus, di ba? If you abide in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it be given unto you. Pero po, as we abide, sabi niya, kay, uh, abide in the Son and in the Father, sa atin yung pangako na yun, we will have eternal life. Galing talaga niyo, Lord. O sige po, number four na, number four. Ah, Psalm 18, 32-33 It is God who arms me with strength and makes my way perfect. He makes my feet like the feet of the deer. He enables me to stand on the heights. Totoo naman po si God pa rin talaga nagbibigay sa atin ng strength. In our weakness, He will be our strength, kapatid. Kaya pangakong, pangakong totoo ang pangako ng Diyos. Panghawakan natin. Kaya mo kahit gano'ng kataas pa yung mountain na yan na aakyatin with God. Okay? So, number ano? Number 5 na po tayo. Uh, number 5. Ha. 2 Corinthians 6.14 Do not be unequally yoked together with unbelievers. Sabi niya po, do not be yoked together with unbelievers. Ibig sabihin, hindi po ibig sabihin ni Lord na, ay, iwasan mo yan na ano. Alam niyo yun, yung katulad nga po na sinasabi ni Pastor Arnel na uh, pagkat nag-ano ka sa mga hindi naniniwala sa Panginoon, maging, maging ready ka. Uh, i-share mo lang si Jesus, pero yung mga ginagawa nila, huwag mong gagawin. Alam mo yun, yung para bang when you are given the chance to share Jesus to anyone, kahit hindi sila believer, then share Jesus. Pero yung dikitan mo sila forever, dikitan mo sila at maging in ka sa kanila na feeling mo ikaw ang magsisave sa kanila o ano, baka kapatid, ikaw mahulog din doon sa, uh, sa scheme ng devil. You pray and you share Jesus, pero kailangan mong mas dumikit sa mga uh, felt taga... Uh, kailangan mong dumikit din mas lalo sa mga kapatiran para po sa prayer ma-prepare ka at the same time pati yung hearts ng mga unbelievers okay so 1, 2, 3, 4, 5, 6 ah, Deuteronomy 31, 8 and the Lord He is the one who goes before you wow kapati congratulations pag ito ang nabibunot mo ha number 6 Congratulations, God goes before you. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. Do not fear nor be dismayed. Para sa Isaiah din po, no? Isaiah 41, tanda-tanda ko po yun. Pero tingnan nyo, noon-noon pa sa Old Testament, may pangako ng ganyan si, uh, si Lord, huwag kang madismaya. Kasama mo ang Panginoon. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. O, diba? And last, sa mga number 7. Ayan. 2 Timothy 1, 7. God did not give us the spirit of timidity. 
<laughs> but a spirit of power, of love, and of self-discipline. Kaya naman kapatid, pag may pinapagawa sa atin ang Panginoon, tandaan mo yan. Parang akin lang, no? Huwag kang mahiya. Hindi ka binigyan ni Lord ng, ng timid spirit. But with power, with love, and with, with self-discipline. So, ayan po ang words ng Panginoon sa inyo. May it be God's hug to you. May it be God's warning to you. And may it be God's blessing to you. Kaya po, pray always and never lose hope in anything. Sige po, pray na tayo. Father God, you have the power to control the sun and the moon. You are the everlasting light. Help us to see the light at the end of our tunnel. Sometimes we can barely remember what light looks like or what it feels like to have a simple joy. Help us to focus on you alone, even in the darkness. Support all our friends as they struggle with losses and temptations. These trials plague those I love, those we love. We feel so helpless. Please, Lord, would you, would you show off your light in our lives? Thank you, Paul. Thank you, Lord God, that you are our rock and healer and that you will bring our mourning to an end. In the name of the everlasting light, Jesus Christ, our Savior. Amen and amen. God bless ka, pamilya. God loves you.